ang gaganda ng mga nagawa yung cheesecake. Nakikita ko on Facebook, Instagram, and sa mga social media pages ninyo. Congratulations! Pero, marami sa inyo ang nagme-message, Chef, nakagawa na kami ng blueberry cheesecake, strawberry cheesecake, at ng kung ano-ano pa. Paano po ba yung nauusong burnt basque cheesecake na yan? O di ba ang social naman kasing pakinggan, di ba? And sa totoo lang, masarap talaga. Una, pagka sinabi nating basque, yan yung lugar sa Spain and sa France na nandun sa Bay Area, malapit sa Pyrenees Mountains. They have a very, very good uh, local cuisine. We call it the, the Basque cuisine or the re re Basque regional cuisine na talaga namang napaka-comforting ng mga pagkain. And hindi complicated. Parang itong cheesecake na to lang, makikita mo, apat lang po ang ingredients. So first, you will be needing, o oh, unahin na muna natin yung baking pan kasi baka wala pa kayo eh, bumili na kayo. Kailangan mo ng 9-inch round pan. Pwede po bang sa 8-inch? Pwede po bang sa dalawang maliit na 5 inches? Pwede po bang square? Pwedeng pwede. Pwede nga sa cupcake pan mo gawin eh, no? And you need parchment paper. This is parchment paper. I-push mo lang po yan. Papasok dyan sa pan mo. O, di ba? Ganun lang kasimple, di ba? I-push mo lang. Walang kailangan pahid-pahid. Walang spray-spray. Push mo lang. O, ayan. Push mo lang. O, di ba? And over here, I have three cups of cream cheese. Maglalagay ako ng asukal. This is one cup of sugar. And I'm going to beat this until smooth. Napakasimple po. Ay, ang mixer ko po ay hindi bumubukas. Pakisaksak nga, dear. Nako, nangyayari talaga yan, di ba? Anyway, you need five pieces of eggs and also one cup of sugar. O, oh, ayan, nasaksak na po. O, oh, I'm sure naman kayo din minsan. Hindi nakasaksak ang mixer nyo. So, I'm going to turn this, no? Uh, on medium speed. On medium speed. Mabilis lang po ito. 3 to 4 minutes until smooth, light, and fluffy. Katulad lang po nung sa cheesecake, yung tips na binigay ko sa inyo, make sure that the cream cheese is at room temperature. Huwag malamig. So, kung nakaref, syempre nakaref ang inyong cream cheese, ilabas mo muna for 1 hour sa labas bago mo haluin. So, you can see now, no, na mabilis ko talaga siyang nahahalo. It's becoming really smooth. No? So see, ganon kabilis Naging smooth yung aking cream cheese And sugar mixture And I'm going to scrape the sides Of the mixing bowl This is very very easy Talagang social lang pakinggan And social na social din naman ang lasa uh, Pero hindi naman siya sobrang mahal di ba? And then you're going to put the eggs one at a time once the cream cheese and sugar has turned smooth. One at a time lang po. So maglalagay ako ng isa. One. Pag nawala na yung unang egg na nilagay mo, maglagay ka pa ng susunod na egg. Two. Otomalsek. Diba? Hinaan mo ng konti yung mixer. Sinasabing, hinaan mo ng konti. Four. O, kung nailagay mo pareho ng sabay, don't worry, baka ma-stress ka. Naibuhos ko po, imi-message mo ko. Paano po ang gagawin ko? Wala kang gagawin. May mga bagay na talagang nangyayari and wala na tayo magagawa doon. Tiwala lang. Okay? So, makikita mo, Smooth pa din naman siya. O, oh, ba? Very nice. You scrape it again. It's very important that you always scrape the sides and the bottom of the bowl kasi may naiiwan dyang mga buo-buong cream cheese. Okay? So, you scrape and then you mix it again. Pupunasan ko muna to. 
And then, ibuhos mo na yung cream. One cup of heavy cream. You can also use all-purpose cream. You can use thickened cream. You can even use sour cream. One cup. Gusto ko pong lagyan ng flavor yan. Kasi yung ka-village ko, gumagawa na po ng burnt bus cheesecake. Pwede po bang yung gagawin ko is mocha? O edi lagyan mo ng konting coffee powder? O pwede mong tawagin cappuccino burnt bus cheesecake? O di ba masusyal pakinggan? Pwede mo lagyan ng green tea powder. So matcha burnt bus cheesecake. Ayan, so turn it off. Pwede mo lagyan ng ube powder. Ah, ito na yung aking mixture. Ibubuhos mo lang yan dito sa iyong prepared pan. Ibuhos mo lang. Lahat na yan. Wala nang pag-grease na nangyayari dito. Just pour everything in. Oh, sisimutin talaga natin yan para hindi sayang. Ah, oh, ba? Diba? Ngayon, kailangan natin hupitin ito. Itong mga excess sa gilid. You just get a scissors, a pair of scissors, and then gupitin mo lang dahan-dahan ka. Ayan. And then this goes into a hot oven. 400 degrees Fahrenheit oven. Mainit na mainit or kung gusto mo talagang sunog na sunog yung ibabaw, ano, eh di 425 or 450 for around 40 to 45 minutes. Pag tinanggal mo sa oven yan, makikita mo na medyo gumagalaw-galaw pa yung kanyang gitna. No? That's very normal because As it cools down, magseset yan ng konti. O so, isasalong ko na siya sa aking oven. O so, eto, syempre meron na akong niluto. And ipapakita ko sa inyo yung dalawa. This one has been baked at a 450 degrees Fahrenheit oven. Pasensya na po may hiwa na. Siyempre, tinikman ko na yan kahapon pa po ito eh. Ito naman isa is binay ko kanina at 400. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto mong mistisa o kung gusto mong medyo nakatag-beach na yung iyong cheesecake. Nasa sa inyo yan. Pero to me, honestly, pareho silang masarap. Yung sunog na lasa sa kanya is yan yung masarap na sunog. No? Yung social na sunog. O, may ganun ba? O ngayon, meron na. O, tingnan mo. See? Although, pag binenta mo po iyan, yung ganitong itsura niya, diretso na sa box. Huwag mong tatanggalin. Pero tatanggalin ko yung sides para lang makita nyo. No? And syempre, hihiwa ako ng maliit para tikman. Tikim lang po. O, tingnan mo naman kung ganong ka-smooth po ang loob niyan, o. Oh. O, oh. oh, di ba mas smooth pa yan kaysa sa akin? O, oh, di ba? <laughs> Tingnan nyo, oh. how nice. Ang ganda-ganda, di ba? And, ay, nako, may tumutunog na. Pero, kailangan ko na daw tikman. So, pwede mo siyang tikman ng ganito lang. Ah. Mm. Parang hindi po ako makapaniwala na apat na ingredients lang yung nilagay natin. Kasi talaga pong ang sarap po niya. Makikita mo yung loob niya, oh. Talagang smooth na smooth. Mm. Literally, melts in the mouth. And, dahil uso, actually, siguro magiging classic na to. Kasi last year pa to, two years ago ko pa yan, nakikita sa Instagram pero hanggang ngayon madami pa din ang umu-order isama mo na sa iyong menu pwede mong lagyan ng mga fresh berries o oh, teka lang ha may kukunin lang ako o oh, pwede mong gawing burnt bask fresh blueberry cheesecake o oh, diba o oh, hindi ba para ang social talaga o oh, lagyan mo ng powdered sugar sa ibabaw para naman, the usual na blueberry cheesecake. O meron kang bago sa menu mo. Burnt bask with fresh blueberry cheesecake. Siguradong 
freshness ang mga customers mo and mas pagkakakitaan mo yan. So, happy baking, enjoy, and I'll see you soon.